ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன படிக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பி வடிவத்தில் உள்ள உலோகம் ஒன்றின் யங்கின் மட்டை துணிவதற்கான ஒரு ப்ராக்டிக்கல் தான் பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ யங்கின் மட்டை எதுக்கு பயன்படுறது ஏற்கனவே தெரியும் யங்கின் மட்டைன்னு சொல்லப்படுறது ஒரு மார்லியாக இருக்க போகுது ஒவ்வொரு உலோகத்துக்கு ஒவ்வொரு மார்லி ஒவ்வொரு பெருமானம் இருக்க போகுது அதாவது தகைப்பின் கீழ் விகாரம் ஸோ அதாவது நாங்கள் ஒரு விசையை கொடுக்கும் போது அது வந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு நீட்சி அடையும் ஸோ அதை கணிக்கிறதுக்காக தானே என்ன செய்திருக்காங்க அந்த அது வந்து எப்பயுமே அந்த விகிதம் வந்து மார்லியாக இருந்திருக்கு ஸோ அதை தான் யங்கின் மட்டுன்னு சொல்ல போகிறோம் சரி இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா அந்த ஒவ்வொரு உலோகமும் ஒவ்வொரு தனித்தனியான யங்கின் மட்டி இருக்கும் ஸோ நாங்கள் இந்த ப்ராக்டிக்கலை பார்க்க போகிறது உருக்க பற்றி தான் எங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் தந்து இருக்கு சரி இப்போ முதலாவது உங்களுக்கு என்ன தேவைட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பேசிக்கான ஒரு படம் ஸோ இப்போ படத்தில் பார்க்கவே தெரியும் என்னவாக இருக்க போகுது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு தாங்கி தேவைப்பட போகுது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஏறத்தாழ மூன்று மீட்டர் நீளமான ஏறத்தாழ பூச்சியம் தசம் ஐந்து மில்லி மீட்டர் விட்டமுடைய சீரான ரெண்டு கம்பிகள் அதாவது இங்கே பி கியூ ரெண்டுமே எப்படி இருக்குதான் ஏறத்தாழ ரெண்டுமே மூன்று மீட்டர் நீளத்தோடு இருக்குது அதே போல ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லி மீட்டர் விட்டம் உடைய கம்பிகளாக இருக்குது ஸோ ரெண்டு ஒத்த கம்பிகள் கிட்டத்தட்ட சர்வசமனான கம்பிகள் எடுத்துருக்காங்க அதுவும் என்னது ஒரே திரவியத்தால் ஆக்கப்பட்டு இருக்கணும் சரி இப்போ அடுத்தது என்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா மில்லி மீட்டர்களில் படிவகுக்கை செய்யப்பட்ட பிரதான அளவிடை கேபிட்டல் எம் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா என்ன வேறு இருக்க போகுது மில்லி மீட்டரில் படிவகுக்கை செய்யப்பட்டு இருக்குது அதாவது நாங்கள் பழமையாக சாதாரணமாக பயன்படுத்துறதுல சென்டிமீட்டர் தான் இருக்க போகுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மில்லி மீட்டரும் மில்லி மீட்டர் ஃபுல்லாக இதில் படிவகுக்கை செய்யப்பட்டது ஒரு அளவீடு இருக்க போகுது அளவிடை சரி அதுக்கு பக்கத்துலேயே என்ன இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்னியர் அளவிடை ஸோ பேர்னியர் அளவிடை கேபிட்டல் பின்னு குறிக்கப்பட்டிருக்குது அதே மாதிரி நிறை ஏந்தி அதாவது நிறைய பிடிச்சு வச்சிருக்க நிறை ஏந்தி இருக்க போகுது அதே மாதிரி மீட்டர் கோல் அது எதுக்குன்னு பார்ப்போம் மீட்டர் கோல் அதே மாதிரி நுண்மானி திருகு கணிச்சி அரை கிலோகிராம் படி தொகுதி சரி இப்போ முதலாவது வந்து என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஃபர்ஸ்ட்டாக ப்ராக்டிக்கலாக வந்து சும்மா ஷோட்டாக பார்ப்போம் என்ன நடக்க போகுதுன்னா இப்போ நாங்கள் இவ்வாறு ரெண்டு காம்பிகள் வச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த கம்பியில் வந்து இந்த கியூவில் தான் என்ன செய்ய போகிறோம்னா நாங்கள் நிறைய வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு போக போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அரை கிலோகிராம் இருக்குன்னா அடுத்த தடவை ஒரு கிலோகிராம் பிறகு இன்னொரு அரை கிலோகிராம் சேர்ப்போம் அவ்வாறு தொடர்ச்சியாக இதில் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் திணிவை நாங்கள் கியூவில் தான் கூட்டிகிட்டு போக போகிறோம் சரி சில பேருக்கு டவுட் ஏன் எம் அந்த பீன்னு ஒரு கம்பியை இதுக்கு சமாதானமே வச்சுருக்கோம்னு டவுட்ஸ் இருக்கு ஸோ அதை பிறகு பார்ப்போம் இப்போ வந்து கியூன்றதில் இவ்வாறு செய்ய போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நடக்க போகுதுனா கியூவில் நீங்கள் வெயிட்டை கூட்ட கூட்ட இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் என்ன நடக்க போகுது இந்த கம்பி வந்து இழுபட போகுது ரெண்டுமே ஆரம்பத்தில் கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ வேறு இருந்திருக்கு மூன்று மீட்டராக தான் எடுத்திருக்கோம் இப்போ என்ன செய்திருக்கோம் இந்த இடத்துல நிறைய கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட்டிகிட்டு போக போகிறோம் ஸோ இப்போ அது கூட்டிகிட்டு போகும்போது என்ன நடக்க போகுது இந்த பேர்னியர் அளவில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே வர போகுது காரணம் இந்த இழை வந்து அதாவது உருக்காலான இந்த இழை கீழ் நோக்கி இழுபட போகுது ஆகவே நடக்க போகுது இந்த பேர்னியர் அளவிடையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே இறங்க போகுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நடக்க போகுது ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் வாசிப்பு எடுக்கலாம் ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் நிறைய வச்சிருக்கும் போது ஒவ்வொரு தடவை வாசிப்பு எடுக்க போகிறீங்க ஸோ வாசிப்பு எடுத்து அதன் மூலம் என்ன காணலாம் நீர்ச்சியை காணலாம் அதாவது அரை கிலோகிராம் எக்ஸ்ட்ராவாக வைக்கும் போது எவ்வளவு நீர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அந்த ஒன்று ஒரு கிலோகிராம்லேருந்து இன்னொரு அரை கிலோகிராம் சேர்க்கிறோம் எவ்வளோ நீர்ச்சி ஸோ இவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா பரிசோதனை முழுவதும் இந்த பி வந்து ஃபிக்ஸ்டாக தான் இருக்க போகுது மெயின் ஸ்கேலும் நிலையாக இருக்க போகுது ஆனால் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நிறைய வைக்கப்பட்டு இருக்கு அதுக்கான ரீசன் என்னென்னா இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் சாதாரணமாக ஒரு கம்பி எடுத்தோம் மெல்லிய கம்பி அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லி மீட்டர்னு தரப்பட்டிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னது மிக மெல்லிய கம்பியாக இருக்க போகுது ஸோ இப்போ லேப்ல நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா சுற்றி வளைஞ்சு அதில் முறுக்குங்களோட தான் இருக்க போகுது ஆனால் எங்களுக்கு இப்போ அடுத்த வேணா விழுப்பட்டு நேராக இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக தானே என்ன செய்திருக்கோம் இந்த இடத்துலையும் ஒரு பேரத்தை வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ இவ்வாறு தொடங்க போகுது ஆரம்பத்தில் இவ்வாறு ரெண்டு கம்பிகள் சமாந்திரமாக வைக்கப்பட்டிருக்குது ஒன்றில் பிரதான அளவிடையே
இதில் தான் அதாவது கியூவில் தான் நாங்கள் நிறைய கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு போக போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு நீர்ச்சி அளக்கலாம் இந்த பேர்னியர் அளவுடைய ஒவ்வொரு தடவையும் நாங்கள் நிறைய கூட்டிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த பேர்னியர் அளவுடைய என்ன நடக்க போகுதுன்னா நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கீழே பதிய போகுது ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் வாசிப்பு எடுத்து வித்தியாசத்தை பார்த்தீங்கன்னா நீர்ச்சியை அளக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு தெரியும் யங்கின் குணம் வந்து இழுவை தாய்ப்பின் கீழ் இழுவை விகாரம் தான் சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யங்கின் குணத்துக்கு யங்கின் மட்டுக்குரிய கேபிட்டல் ஈண்டு போட்டிருக்குது இழுகை இழுவை தாய்ப்புக்கு சமன்பாடு தெரியும் விசையின் கீழ் பரப்பு ஸோ எம்ஜி ஓவர் ஏ அதே மாதிரி கீழே விகாரத்துக்கு சமன்பாடு தெரியும் இ ஓவர் எல் ஆரம்ப நூலை ஸோ இதை நீங்கள் பிரதியிட்டு இப்போ நாங்கள் என்ன செய்திருக்கோம் இதில் பார்த்தா தெரியும் இதில் கேபிட்டல் எம்மை தான் என்ன செய்திருக்கோம்னா மாற்ற போகிறோம் ஸோ இந்த கேபிட்டல் எம்மை மாற்ற மாற்ற இந்த நீர்ச்சி மாறப்போகுது இந்த நீர்ச்சியை வேணியர் அளவுடைய பயன்படுத்தி எழுத அளக்க போகிறோம் அதே மாதிரி திணிவை வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே அரை கிலோகிராம் படிகளாக படிவாக்கே செய்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன கிராஃப் இது ஒய் செவன் ஒரு படித்திறன் இன் டூ எக்ஸ் வெட்டு துண்டு இல்லை ஸோ கிராஃபுக்கு நீங்கள் எவ்வாறு வேற போகுது இவ்வாறு வேற போகுது ஸோ இவ்வாறு உங்களுக்கு ஒரு கிராஃபை கீழே சொன்னால் கவனமாக இருக்க வேண்டியது முதலாவது இதில் என்ன குடிக்கிறீங்க கேபிட்டல் எம் இ இது முதலாவது போட்டு காட்டணும் இதுவும் எப்படி இருக்கணும்னா நீங்கள் முதலாவது கேள்வியில் உங்களுக்கு இவ்வாறான ஒரு ஈக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ண சொல்லி இருப்பான் இல்லாட்டி அவனே தந்து இருப்பான் ஸோ அந்த குறியீடு இதில் சிம்பிளி கேபிட்டல் எம் தான் நீங்கள் கிரீன் இந்த கிராஃப்லேயும் இது சிம்பிளி இந்த கேபிட்டல் எம் அதோட கவனமாக இருக்க வேண்டியது அடுத்த விஷயம் இதுக்கு ஒரு மார்க்ஸ் உங்களுக்கு வேறு கிராஃப்லேயே மூணு மார்க்ஸ் தருவான் அதில் முதலாவது இதுக்குரிய மார்க்ஸ் ரெண்டாவது நீங்கள் அதனுடைய அழகு பிராக்கெட்டில் கொடுக்கலாம் இல்லாட்டி இவ்வாறு கொடுத்துக்கொள்ளலாம் என்ன அழகில் நீங்கள் அழகு போகிறீங்க கிலோகிராம் விரிமின மாதிரி கொடுத்துக்கொள்ளலாம் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே தந்திருப்பாங்க வரைவில் குறிக்கும் போது மீட்டரில் குறிக்கிறாங்க இல்லாட்டி வரைவில் குறிக்கும் போது மில்லி மீட்டரில் குறிக்கிறாங்க அவங்களே தருவாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த அழகுகளை போட்டுக்கொள்ளுங்க தராட்டி நீங்கள் விரிமினது ஒரு சர்வதேச அழகாக போட்டு நியம அழகாக போட்ட நல்ல ஸோ மீட்டர் இஞ்சி கிலோகிராம்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த கிராஃப் கீராமல் இந்த ரெண்டையும் போட்டிங்கனாவே மூணு மார்க்ஸில் உங்களுக்கு பயிர் டேமன் இருக்கலாம் கட்டாயமாக ரெண்டு மார்க்ஸ் கிடைச்சிருக்கு சரி கிராஃப் பெரிய வேலையில் வை செவன் எம் எக்ஸ் ஸோ இவ்வாறு கிராஃப் வந்து வரப்போகுது சரி இப்போ ஏன் இதில் வந்து ரெண்டு கம்பியை வச்சாங்கிறதுக்குரிய ரீசனை பார்ப்போம் காரணம் இல்லாட்டி இந்த இடத்துல ஒரு மீட்டர் கோல் ஒன்றை வச்சுட்டு இதில் ஒரு வேணியர் அளவுடையை வச்சா வெக்கடியும் பிரச்சனை இல்லை இங்கே ஒரு காட்டியை வச்சுட்டு நாங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் சேர்த்துட்டு போகலாம் சேர்த்துட்டு போக நீர்ச்சி ஏற்பட போகுது நீர்ச்சி அளத்து இருக்கலாம் அதாவது இந்த பீக்கு பதிலாக ஒரு மீட்டர் கோலை வச்சுட்டு இந்த ப்ராக்டிக்கலாக செய்திருக்கலாம் ஒரு காட்டி யூசியம் வச்சுட்டு ஈஸ் ஈஸியாக செய்திடலாம் ஏன் இதுக்காக ரெண்டுமே ஒரே அளவான சர்வ சமனான கம்பிகளை பயன்படுத்துகிறோன்றதுக்கான ரீசனை பார்த்துருவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராக்டிக்கலே முக்கியமாக மூன்று கல்வியாக கேட்கப்படலாம் ஒன்று இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூன்றுமே ப்ராப்ளம்ஸாக இருக்க போது அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான மெதட்ஸ் அண்ட் ஒவ்வொன்றும் தரப்பட்டு இருக்குது ஸோ இந்த மெதட்டை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனையை பார்த்தீங்கன்னா தாங்கி பதிதல் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நாங்கள் ரெண்டு கம்பியிலையும் என்ன செய்திருக்கோம்னா ஒரே தாங்கியில் தான் கட்டி வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த தாங்கிய வந்து இப்போ ரெண்டையும் தனித்தனியாக வேறுபட்ட தாங்கியில் கட்டி வச்சோம்னா இப்போ என்ன நடக்கும்னா தச்சையில் பேரம் காரணமாக ஒரு தாங்கி சரிஞ்சிச்சுட்டாலும் நாங்கள் என்ன எடுப்போம் ப்ராக்டிக்கல் ஃபுல்லாக செய்து முடிச்சிடுவோம் பிறகு பார்த்தா தான் என்ன நடக்க போகுது தாங்கி வந்து சரிஞ்சிருக்கிறது தெரிய வரும் காரணம் நாங்கள் வந்து இருந்தாலும் மூன்று மீட்டர் ஸோ இது எங்கே இருக்க போகுதுன்னா உங்களை விட உயரமான ஒரு இடத்துல தான் இந்த தாங்கியை நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராக்டிக்கல் ஃபுல்லாகவே இந்த தாங்கி வந்து ஒரே இடத்துல தாங்கி பதியாமல் இருக்கின்றது உறுதி செய்கிறதுக்காக என்ன செய்ய போகிறோம் ஒரே தாங்கியில் பொருத்தியிருப்போம் ஸோ ஒரே தாங்கியில் பொருத்தினா தச்சில் பதிஞ்சாலும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா ரெண்டுமே கீழ் நோக்கி வந்திருக்கு ஸோ அதனால தான் என்ன செய்ய போகிறோம் தாங்கிகளில் பதிதல் இல்லை தடுக்கிறதுக்காக ஒரே தாங்கியில் பொருத்துவோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அருகே அருகே பொருத்தியிருக்கோம் ஸோ அதன் மூலம் என்ன செய்யலாம் தாங்கி பதிவதுனால ஏற்படுற பிரச்சனையை தீர்க்கலாம் இப்போ ரெண்டு கம்பிகள் பயன்படுத்துறதுக்குரிய முக்கியமான ரீசன் சர்வசமனான ரெண்டு கம்பிகள் வெப்பநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படுற பிரச்சனைகள் இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வெப்பநிலை மாற்றம் காரணமாகவும் என்ன நடக்க போகுது இந்த கம்பி இந்த யங்கின் மட்டும் மாறலாம் வெப்பநிலை கூடிச்சுன்னா நடக்க போகுது விரிவ
இன்னொரு விரிவு ஏற்பட போகுது முயற்சி ஒன்று வரப்போகுது அவை பார்த்தீங்கன்னா சீரான ஒரு பிராக்டிக்கலை நீங்கள் மேற்கொள்ள இயலாது இதுக்காக என்ன செய்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்காக ரெண்டுமே அதாவது பிஏயும் கியூஐயும் சர்வ சமனான கம்பிகள் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொஞ்சம் வெப்பநிலை வருதுண்டா இப்போ உதாரணமா இப்போ ஆரம்பத்தில் முப்பது பாய்சி இருக்குது இப்போ ஒரு இருபத்தெட்டு பாய்சி இல்லாட்டி முப்பத்தி ரெண்டு பாய்சி ஆகும்போது என்ன நடக்க போகுது ரெண்டுமே சமநீளத்தால் கூடி இருக்கும் ஸோ உதாரணமாக இப்போ இது வந்து மூன்று மீட்டர்னா இப்போ மூன்று மீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டரில் இருக்கு ரெண்டுமே சரி இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து என்ன நடக்க போகுதுன்னா இது வந்து ரெண்டு சென்டிமீட்டர்களால் கூடிச்சுண்டா அந்த வெப்பநிலை மற்றும் காரணமாக இந்த கியூவும் என்ன நடக்க போகுது ரெண்டு சென்டிமீட்டர்களாலையும் கூட போகுது ஆனால் நீங்கள் கிராஃபில் கீறும்போது எதை கீற போகிறீங்க நீட்சியை மட்டும் தான் கீறுவீங்க அதாவது எவ்வளவு வித்தியாசம் ஏற்பட்டு இருக்குன்றது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆறு தசம் சாரி இப்போ மூன்று மீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர்லேருந்து மூணு மீட்டர் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டருக்கு ரெண்டு வந்துட்டு பிறகு நீங்கள் இடும்போது என்ன நடந்திருக்கும் இது கொஞ்சம் கூடி இருக்கும் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் நீர்ச்சிண்டா அந்த நீர்ச்சியை மட்டும் நீங்கள் குறித்து கொள்ளும் போது எந்தவித பிரச்சனையும் வராது வெப்பநிலை மாற்றம் காரணமாக ஸோ அதுக்காக தான் என்ன செய்திருக்கோம்டா வெப்பநிலை மாற்றம் காரணமாக இந்த பிரக்டிகள் வந்து பிழைக்காமல் இருக்கிறதுக்காக தான் ரெண்டு கம்பிகளை பயன்படுத்தி இருக்கிறோம் சர்வசமனான ரெண்டு கம்பிகள் இதுதான் முக்கியமான பொயிட் அடுத்த முக்கியமான இன்னொரு பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மீழியல் எல்லை மீறப்படல் இது சாதாரணமாகவே நாங்கள் படிச்சிருப்போம் ஒரு நேர்வீத சம தொடர்பு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீட்சி கூட கூட அதாவது விஷயம் நீங்கள் கொடுக்க கொடுக்க என்ன நடக்க போகுதுன்னா ஃபஸ்ட்டாக ஒரு நேர்வீத சமனாக கூட்டிகிட்டு போக போகுது நீட்சி ஃபஸ்ட்டாக பத்து நியூட்டனை கொடுக்குறேன் ஒரு சென்டிமீட்டர் நீட்சி அடையுது இப்போ இருபது நியூட்டன் விசையை கொடுக்குறேன் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் நீட்சி அடைய போகுது இப்போ முப்பது நியூட்டனை கொடுக்குறேன் மூன்று சென்டிமீட்டர் நீட்சி அடையுது இப்படியே போயிட்டு இருக்கும் பிறகு நான் வந்து ஒரு நாற்பது நியூட்டனை கொடுக்குறேன் சடனாக என்ன செய்யும் பழமையாக ஒன்று ஒன்றா கூட்டிட்டு இருக்கிறது இருந்துட்டு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் கூட தொடங்கிடும் ஸோ அதுக்கு பிறகு நீங்கள் கொடுக்குற எல்லா விசையும் என்ன நடக்க போகுதுன்னா அதை விட ஆரம்ப நீட்சி அதாவது ஃபஸ்ட்டாக ஒரு சென்டிமீட்டர் அதில் ஒவ்வொரு பத்து நியூட்டனுக்கும் கூட்டிகிட்டு வந்துச்சு இப்போ அந்த நீட்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட்டிகிட்டு போகும் அந்த கிராஃபில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனையை தவிர்க்கிறதுக்காகத்தான் அதாவது இதால் என்ன பிரச்சனைனா இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்ச காலத்துக்கு மட்டும்தான் இந்த நேர்வீத சமம் தொடர்பு வரப்போது இவ்வாறான ஒரு கிராஃப் உங்களால் பெறக்கூடியதா இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா என்ன செய்யலாம் இதை தவிர்க்கிறதுக்காக நிறைனை இடும்போதும் வாசிப்பு எடுப்பீங்க பிறகு நிறைனை நீக்கும் போதும் வாசிப்பு எடுக்க போறீங்க ஸோ இப்போ ரெண்டு இடத்துலையும் வாசிப்பு எடுத்து என்ன நடக்கும் இப்போ உதாரணமா விகித சம எல்லைக்குள்ள நீங்க எடுத்தா மட்டும்தான் என்ன நடக்க போகுதுன்னா விகித சம எல்லை வெளியில போயிட்டுண்டா இந்த கிராஃப் என்ன நடக்க போகுது நேர்கோட்டு கிராஃப் உங்களுக்கு கிடைக்காது பிறகு வளைய தொடங்கிடும் ஸோ அதுக்காக தான் என்ன செய்ய போறோம் நிறைவு இடும்போது நாங்கள் வீத சமையலையும் மட்டும் கொண்டு போவோம் ஸோ பிறகு என்ன செய்யலாம் நிறைவு எடுக்கும் போது என்ன நடக்கும் திருப்பி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரப்போகுது இதுல இந்த ரெண்டு நாங்கள் முடிவுக்கு வரலாம் ஒன்று விகித சமையலை மற்றது மீறியல் இல்லை ரெண்டுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் தான் ஒன்று விகித சமையலையும் ஃபர்ஸ்டா வந்துடும் அதாவது நாங்கள் விசைய கொடுக்குறோம் அது வீத சமனா நீச்சி கூடிட்டு இருக்க போகுது நீளம் வீத சமனா கூடுது ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல போறோம்னா அந்த எல்லையை வந்து எவ்வளவு மேக்சிமம் கொடுக்குறோம் அது மட்டும் நாங்கள் வீத சமனாவே கூட்டிட்டு இருக்குன்றா அது வீத சம இல்லைன்னு சொல்லுவோம் இதையே இப்போ நாங்கள் இப்போ இந்த வீத சம இல்லைக்கு கொண்டு வந்துட்டு நாங்கள் இந்த இலையை விட்டோம்னா அதாவது இழுக்கிற அந்த திணிவை எடுத்து விட்டோம்னா ஆரம்ப நிலையை அடைஞ்சிடும் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வீத சம இல்லையை விட நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் போச கொடுத்தோம்னா இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன உதாரணப்படி பத்து நியூட்டனுக்கு ஒரு சென்டிமீட்டர் நீட்சி அடைஞ்சிட்டு இருக்குது பிறகு ஒரு முப்பது நியூட்டனுக்கு பிறகு இன்னொரு பத்து நியூட்டனை கொடுக்கும்போது ரெண்டு சென்டிமீட்டர் நீட்சி அடையுது எக்ஸ்ட்ராவா ஸோ இப்போ என்ன நடந்திருக்கு வீத சமையலையே தாண்டியாச்சு ஆனால் பிறகு என்ன நடக்கும்னா நீங்கள் இந்த கம்பியை விட்டீங்கடா அந்த திணிவை நீங்கள் எடுத்து விட்டீங்கடா என்ன நடக்கும்டா ஆரம்ப நிலையாக அடையும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீத சமையலை முடிஞ்ச பிறகு என்ன நடந்திருக்கு திருப்பியும் தந்த இடத்துக்கு மீள போகுது அந்த கம்பி ஸோ அந்த இடத்து தான் அதாவது நீங்கள் ஒரு வீத சமையலையே தாண்டினாலும் நீங்கள் இழுத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு என்ன செய்யும்டா அந்த கம்பி மீண்டும் பழைய நிலையை அடையும் அந்த விஷயம் நீங்கள் எடுக்கும் போது நீக்கும் போது மீண்டும் அந்த கம்பி வந்து தன்னை பழைய நிலையை அடையும் ஸோ அவ்வாறு எவ்வளவு மேக்சிமம் போவோமோ அது தான் நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம்டா மீளிய இல்லை ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் நாங்கள் என்ன செய்திருக்கோம்டா நேர்வீத சம இல்லை வந்து
இப்போ அந்த மூலையில் இல்லையே தாண்டின பிறகு நீங்கள் அந்த விசையை நீங்கள் எடுத்தாலும் வேறு மணிலையே அடையாது அது என்ன நடக்கும்னா கொஞ்சம் அதை விட மீழ்ச்சியோட அதாவது மீழ்ச்சி வந்து மாறிடும் ஸோ அதனால் மீளியல் எல்லை மீறப்படுவத பார்க்கறதுக்காக தான் மீறப்பட்டாண்டு பார்க்கறதுக்காக செக் பண்ணுறதுக்காக தான் என்ன செய்யப்படுறோம்டா நிறை இடும் போதும் நிறைனை நீக்கும் போதும் ரெண்டு வாசிப்புகளை எடுக்க போகிறோம் சரி இப்போ நீங்கள் இந்த ரெண்டு வாசிப்புகளை எடுத்து என்ன செய்வீங்கடா ஒன்றை தனியாகவும் மற்றது அந்த நிறையை இடும்போது நீங்கள் செய்கிறது தனியாகவும் நிறைய நீக்கும் போது எடுக்கிற வாசிப்புகளை தனியாகவும் ரெண்டு கிராஃப் கிருவிங்க ஸோ இந்த ரெண்டு கிராஃபும் எங்களுக்கு தெரியும் இவ்வாறான ஒரு அமைப்பில் வரப்போகுது ஸோ இந்த கிராஃப் வச்சு நீங்கள் என்ன செய்யலாம்டா படித்திரனை பெறலாம் ஸோ படித்திரன் மூலம் அந்த குறுக்குவட்டு கம்பியினை பரப்ப காண்றதுக்கு நீங்கள் ஒரு அளவீடு எடுக்கணும் அதுக்கு தான் நுண்மானி தீர்வு கணிச்சு பயன்படுத்தி இருக்கிறோம் ஸோ அதில் மூலமாக அந்த குறுக்கு கம்பியினை விட்ட தளப்போம் அதன் மூலம் பரப்ப காணலாம் அதே மாதிரி இந்த படித்திரனில் எல் அதாவது ஆரம்ப நிலம் கேட்டிருக்கு ஸோ ஆரம்ப நிலம் என்னது நிறைகள் ஏது மற்ற நிலையில் மீட்டர் கோலை பயன்படுத்தி நீங்கள் இந்த நிலத்தை அளந்து கொள்ளலாம் அதுக்காக தான் மீட்டர் கோலையும் பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ அதன் மூலம் படித்திறன் தெரியும் ஜி எல் ஓவர் ஏ இன்டூ இ ஸோ படித்திறனை கணிச்சிங்க அந்த கிராஃப் மூலம் யங்கின் மட்டியம் தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் ஸோ இவ்வளோதான் முக்கியமான இந்த ப்ராக்டிக்கலில் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்டில் லீ